Minggu lepas dalam wrestling Soalan daripada Syami Crystal Nak tanya apa pendapat kau pasal Super Showdown 2020 Aku rasa frustrated gila tengok match Goldberg lawan dengan The Finn M. Daus, apa kata kau review pasal match Goldberg dengan The Finn? Bagi aku macam bosan sebab lawan Rollins gila-gila dah kena campak pun still boleh bangun Ni Goldberg spear 4 kali, JM1 dah kalah Muhammad Aiman192, apa pendapat abang tentang Goldberg jadi champion? Muiz Z, saya kurang puas hati dengan result kat Super Showdown Goldberg lawan Roman patutnya just buat match biasa je kat WrestleMania Tak payah bagi Universal Championship Nak minta pendapat Bro Hazwan pasal hal ni Jeffrey88 Bro aku nak tanya berapa kau tentang match Roman lawan Goldberg Dan kenapa Roman lawan Goldberg Dan kenapa Roman lawan Goldberg bukan lawan The Finn Muhammad Akmal Hakim 98 Bro Hazwan boleh ke Roman Reigns tewaskan Goldberg di WrestleMania nanti Mampukah Roman Reigns kick out spear Goldberg Dan mampukah Goldberg kick out spear Roman Reigns Dan banyak lagi soalan yang aku rasa aku tak mampu nak jawab Sebab Hey, Super Showdown ni buat hal betul lah. Yo guys, korang bersama dengan aku, Hazwan Shah Bebe. Soalan-soalan tadi ditanya dekat Instagram aku, Hazwan underscore Shah. Kalau korang nak tanya, make sure korang DM Instagram aku, Hazwan underscore Shah. Dan aku tahu korang semua tertunggu-tunggu video ni, apa yang aku nak respon pasal Super Showdown. Ada juga yang tertunggu pasal AEW Revolution dan video ni sebenarnya direkod selepas habis AEW Revolution. Jadi dalam video ni, aku akan cover apa yang terjadi dekat WWE Minggu yang lepas lah sebab aku rasa akan upload video ni beberapa hari lepas Revolution Which is aku akan cover pasal Raw, NXT, Super Showdown, Smackdown dan juga AEW Revolution Nampak macam banyak je kan benda aku nak cover Macam mana aku boleh ingat semua benda tak serabut ke apa kan Ha sambil aku sembang ni aku usahlah Instagram berita WWE Kalau korang tak follow make sure korang follow Apa yang aku perlu buat aku just scroll check balik apa yang berlaku tekan tengok oh Senang je, aku boleh tengok news on the go dekat berita WWE So make sure korang follow Mula-mula sekali aku nak cerita apa yang berlaku dekat Raw Untuk Raw tak ada apa-apa yang big berlaku kat Raw Jadi tak perlu nak sembang banyak Cumanya aku nak cerita kat sini Aku sangat berpuas hati dengan match yang Seth Rollins dan juga Montez Ford produce dekat Raw Sekian so, NXT kita dapat tengok Charlotte beraksi atas gelangan NXT Lepas 4 tahun dah tak beraksi Dia lawan dengan Bianca Belair Good match Tapi yang buat aku excited sebenarnya bukan match Charlotte dengan Bianca Belair ni Tapi bila Imperium serang Finn Bella Sebab Imperium bagi tahu Walter King Salam Jadi kalau korang tanya aku match apa yang aku tak sabar nak tengok sekarang Bukan Finn dengan Sina, bukan Roman dengan Goldberg Tapi match aku betul-betul nak tengok adalah Finn Bella dengan Walter Ini memang dream match Serius aku tak sabar Tapi... Sabar tu kan separuh daripada Iman So kenalah bersabar And then kita sembang pula pasal Super Showdown Super Showdown ni confirm aku akan sembang panjang sikit Sebab banyak sangat benda yang berlaku Dan aku akan briefly Apa ni lah Respon untuk setiap match yang berlaku Dekat Super Showdown tu sendiri First kali match yang ada dekat pre-show Di OC lawan dengan The Viking Raiders Nama pun pre-show Aku tak nak komen banyak Kualiti match sangat-sangat biasa Match yang kita boleh tengok dekat Raw Cuma yang sayangnya dekat sini Viking Raiders kat NXT kita nampak dia orang selalu produce match yang best tapi dekat main roster tak dapat tengok benda tu. So sayang lah. Main show dia kick off dengan apa ni? Tuawek. Tuawek. Aku pun tak tahu macam nak sebut dia yang gauntlet match untuk trofi Tuawek tu. <laughs> untuk yang ni Undertaker menang. Match bagi aku daripada mula sampai habis nak kata best tak? Nak kata boring? Macam ada lah sikit boring dia. So match ni tak best. Cuma aku tak faham Kenapa WWE buat keputusan Undertaker menang? Okey, tak apalah nak bagi Undertaker menang. Tapi hanya dengan satu chop slam AJ Styles boleh kalah. So, bukan build up yang baik ah untuk kau nak buat Undertaker lawan AJ Styles. Nampak macam AJ Styles ni bukan saing-saing Undertaker. So, dekat sini kau dah cacatkan sikit AJ Styles punya reputasi. Dan dekat WrestleMania, cara yang terbaik untuk kau nak cover benda yang kau dah buat ni, bagi AJ Styles menang. Itu je lah cara dia. Tapi still... Tak patut hanya dengan satu chop slam. At least bagi AJ Styles menang trofi itu dulu. Lepas tu baru Undertaker datang kacau. Even Undertaker tu macam tak heran sangat je dengan trofi itu. And then The Miz dengan John Morrison lawan New Day untuk WWE SmackDown Tag Team Championship. Miz dan Morrison menang. Aku happy dengan keputusan ni bagi Miz dengan Morrison title. Aku rasa diorang memang akan buat a good job lah. Miz kau bagilah title apa-apa pun. Dia boleh buat title tu nampak prestige lah. Cumanya match biasa. Tak bosan. Tak best Lepas tu Angel Garza lawan Humberto Carrillo Berapa kali lah korang nak buat match ni Lepas tu berapa kali lah korang nak bagi kita orang tengok Humberto kalah dengan Angel Garza ni Match awal-awal best tapi lepas tu dah tak best lah Next Raw Tag Team Championship 
Murphy dan Seth Rollins lawan The Street Profits. Okey, ini salah satu daripada dua match yang aku enjoy dekat Super Showdown. Tapi match ni tak adalah best gila pun, but still tak boring ah. So kalau average dia above average. Untuk keputusan bagi aku sebenarnya boleh bagi Street Profits menang ah. Lepas tu dia orang kalah balik dengan AOP ke kan. Tapi yang ni aku tak kisah sangat ah. Next, Mansur lawan Dolph Ziggler Match yang aku sangat-sangat tertunggu Sebab dekat Crown Jewel, World Mansur dengan Cesaro memang stole the show Bagi aku best match of the night Tapi dekat sini tak, match memang tak best Dan Mansur Masih lagi undefeated dekat Saudi Arabia So dia dah ada streak lah kat situ Lepas tu Brock Lesnar lawan dengan Ricochet Untuk WWE World Championship Yang ni memang Taik, aku tak tahu nak cakap apa Kau buat ricochet nampak teruk Kau buat ricochet nampak macam Promo yang dia buat awal-awal tu tak berguna So why not me, why not me So dari, dari situ aku rasa macam Oh kita dah boleh ambil ricochet secara serius lah Dekat promo tu Tapi bila match tu dah start Berapa kali suplex Sekali F5 dah kalah Aduh Ini memang bagi aku keputusan yang Memang patut Brock menang dan retain Tapi kualiti match ni memang taik habis lah Ricochet orang yang boleh buat 5 star match Brock Lesnar pun Match-match dia yang sebelum ni kau tengok Lawan Goldberg ke lawan AJ Styles Lawan Daniel Bryan Semua entertaining So Ricochet boleh buat match ni entertaining Bila lawan dengan Brock Lesnar Tapi kau sia-siakan benda tu WWE Aku tak faham kenapa So ni aku rasa keputusan yang agak bodoh lah WWE buat Roman Reigns lawan King Corbin dalam steel cage match. Aku harap dah tak ada lagi dah Roman dengan Corbin. Ini last dan memang patut bagi Roman menang. Kalau tak, aku rasa WWE takkan okey kalau Corbin yang menang last kali lah at the end. So match tak best pun. So tak banyak benda nak cakap. So tadi aku kata ada dua match yang aku enjoy. Raw Tag Team Championship satu dan satu lagi match yang ni lah. Smackdown Women Championship antara Bailey lawan dengan Naomi. Match ni bagi aku okey best. Tak boring. Best. Tak banyak mana nak cakap lah Naomi dengan Bailey Kat sini aku mula-mula ingatkan Tak ada watak heel Tak ada watak face Sebab Lacey Evans dengan Natalia hari tu Pun tak ada watak heel dengan face ha, Tapi Bailey tunjukkan watak heel dia Dan aku rasa match memang Tak disappointed lah Tiba-tiba aku jadi macam segar Bukan sebab dia orang perempuan Tapi sebab match memang entertaining Dan last kali Match antara Goldberg Lawan dengan The Finn Untuk WWE Universal Champion Untuk match ni Serius aku tak tahu nak cakap apa Macam WWE dah berjaya rosakkan apa yang diorang build dekat The Finn Tiga kali spear Satu Jack Hammer Jack Hammer tu pun macam box Macam tak cantik sangat Memang typical match Goldberg kena macam ni ya. Kalau Goldberg tak boleh nak bertahan lama sangat atas gelanggang Tak payahlah panggil dia lawan Ataupun janganlah bagi dia menang Lagi-lagi kau bagi dia title Universal Championship Apa benda weh Marah ni marah <laughs> Sabar tu separuh daripada Iman So aku rasa keputusan untuk bagi Goldberg kat sini dengan kualiti match yang macam tu Memang tak patut Kalau Goldberg perform gila-gila Kita nampak spear dia tu ganas Dia bertahan lama atas gelanggang The Finn memang dah kena bantai kau-kau Dan Goldberg pun kena bantai kau-kau At the end Goldberg menang Boleh lah aku nak terima sikit Tapi kualiti match macam ni Aku tak boleh terima keputusan yang Goldberg menang Tapi at the end Satu yang bagus dia boleh buat Bila dah habis match tu je The Finn cepat-cepat bangun Macam dia tak adalah damage sangat Tak adalah sakit sangat Itu je satu benda yang bijak Aku nampak dekat match ni Lain daripada tu Seriously Tarik Secara overall Daripada 10 bintang Untuk Super Showdown Memang aku mungkin bagi 2 atau 3 bintang je Daripada 10 ha. Worst WWE pay per view For 2020 Dan aku harap inilah paling worst Lepas ni tolonglah jadi lagi best yang paling best dekat Super Showdown Crowd dia Crowd dia memang perform Tabik crowd Saudi Arabia Cumanya Bila terlebih perform sangat Match yang biasa pun Diorang kata, diorang kata apa This is awesome Which is aku rasa tak awesome pun Seterusnya NXT UK Nothing much Kelly Ray lawan Tony Storm Untuk NXT UK Women Championship Good match And then 205 Live Nothing interesting Except for Jack Gallagher Muncul dengan image yang baru lah bila aku tengok, aku rasa dia punya image ni nampak fresh Which is interesting, aku nak tengok haluan mana dia bawa image baru dia Tapi kalau dia masih kekal dengan gimmick ataupun karakter yang sama Yang tu aku rasa mungkin akan jadi masalah lah So karakter dia pun kena tweak, bukan saja image dia Lepas tu untuk Smackdown Okay, untuk Smackdown aku ada 4 point yang aku nak cakap lah Which is first kali Pasal The Miss dengan John Morrison boleh kalah dengan The Usos Untuk The Usos ni aku rasa dia macam The Roman Reigns ataupun The John Cena in tag team division Maksudnya dia orang ni tag team yang susah nak kalah So aku takut lama-lama orang meluat dengan The Usos Tapi untuk aku, aku tak rasa meluat sebab Macam Roman dengan Cena bagi aku agak bosan lah kan 
Tapi untuk diusus bagi aku entertaining So aku tak ada masalah bila WWE buat diusus macam agak invisible kat situ Sebab dia orang entertaining lah Tapi kalau lama-lama asyik buat benda yang sama je Risau benda tu boleh buat orang rasa meluat ataupun menyampah agak lah Sekejap lagi ada lah yang mula kat komen Aku sorang je lah menyampah Roman Aku sorang je lah menyampah Sina Kalau dia baca komen orang lain Dia nampak lah orang lain pun menyampah Sedih tau Sasha Banks return Lepas tu dia tag team dengan Bailey Lawan Naomi dengan Lacey Evans Tapi kalah Rasa macam tak hype lah Dia punya return kalau buat macam ni And then The Finn muncul Time John Cena habis buat promo Dia bagi tahu John Cena Yang dia nak lawan John Cena dekat WrestleMania Dan John Cena terima Soalan aku satu kat sini Finn ni sihat ke tak sihat? Dia terlupa ke yang dia ada rematch Untuk WWE Universal Championship? Kalau Goldberg boleh challenge The Finn Untuk Universal Title Sebab dia kata dulu dia pernah jadi champion And then dia kalah Dia tak dapat proper rematch And then The Finn Engkau baru lagi kalah kot So Ambil lah rematch kau Kenapa engkau Kau boleh lupa pula Dan last kali aku nak cakap dekat Smackdown ni Bila Goldberg tanya who's next Untuk cabar dia dekat Wrestlemania Aku rasa untuk WWE Universal Champion kan Kenapa bukan dekat Elimination Chamber ha, Kau dah jadi Universal Champion Kau jangan jadi Brock Lesnar Kalau tak dah dua orang part time champion Yang dekat Elimination Chamber nanti aku rasa tak adalah Match Universal Champion Tak ada match WWE World Champion Shit juga ah Elimination Chamber ni nanti Kalau dua-dua champion tu tak ada At least kau defend kau punya title dekat Elimination Chamber Lepas tu Bila dia tanya who's next Yang keluar tu adalah Roman Reigns Terus WWE confirmkan yang Roman akan lawan dengan Goldberg Dekat WrestleMania Kenapa bukan Elimination Chamber Drew McIntyre kena menang Royal Rumble Baru dia dapat dia punya title shot dekat WrestleMania Roman Dia dapat dia punya title shot bila Goldberg tanya who's next kalau macam tu, bila Brock Lesnar tanya siapa nak lawan dia, kau keluar je lah kau punya music entrance And then kau beritahu kau nak cabar dia Punya senang So, aku rasa dekat Super Showdown dengan Smackdown ni Decision yang WWE buat memang sampah lah At least kalau ya pun kau nak buat Roman lawan Goldberg dekat WrestleMania tu Kau bagi Roman dengan 5 lelaki lain lawan dekat Elimination Chamber match tu And then Roman menang qualifying kat situ Baru lah nampak macam dia dah fight untuk dia punya apa ni hak nak menang Universal Champion Dan kat sini pun boleh je twist cerita yang dulu Roman pernah apa relinquish dia punya title sebab dia punya sakit So dia nak rematch dia Kalau Goldberg boleh buat benda tu Kenapa Roman tak boleh buat benda tu Still The Finn pun tak buat benda tu Mungkin The Finn tunggu setahun macam Goldberg lah Ataupun Roman kot So bila Roman tiba-tiba keluar Macam bagi tahu dia next apa semua Aku rasa macam Tak nice lah penceritaan tu kat sini Dan aku ada satu teori Kenapa WWE bagi Goldberg menang Universal Champion tu Dan buat Goldberg lawan Roman dekat WrestleMania Teori yang aku sangkakan tu Mungkin WWE nak Roman menang Universal Champion tu dekat WrestleMania. Jadi WWE tahu kalau Roman lawan The Finn, confirm-confirm The Finn yang akan dapat sorakan lebih dan Roman akan kena bu. Mungkin WWE nak gamble orang tak suka dekat Goldberg. Lepas tu bila dekat WrestleMania nanti bila Roman dah kalahkan Goldberg, Roman akan di cheer lah sebab dia kalahkan part time, orang tak nak tengok part time jadi champion. So dekat situ dia nak letak Roman dekat posisi yang sesuai supaya Roman boleh jadi hero lah. Instead of bila Roman lawan The Finn Confirm-confirm The Finn akan dapat Sambutan yang lebih daripada penonton Dan Roman mungkin akan kena bu Tapi bila Goldberg lawan Roman Kalau aku kat sini Aku mungkin akan bu Goldberg ah Dan aku akan support Roman untuk menang ah. Uh, Hazwan Shah Bebe support Roman untuk menang So aku harap Minggu ni dan minggu akan datang semua Semua yang WWE dah plan ni Dia orang kena tunjuk yang benda ni semua make sense ah, Bukan buat kita rasa macam What the fish is this? Then last sekali kita sembang sikit pasal AEW Revolution. Macam Super Showdown, aku akan respon laju-laju untuk setiap match ni. Aku tak nak buat full review pun untuk Super Showdown tadi sebab show tu memang shit ah bagi aku memang tak best, sampah. Dan untuk Revolution ni, AEW Revolution memang buat WWE Super Showdown nampak teruk sebab AEW Revolution macam biasa tak mengecewakan, memang best. Dan aku tak nak review Revolution ni dengan lebih panjang sebab aku tahu Yang tengok video aku ni Ramai yang lebih fokus kalau pasal Raw, Smackdown ataupun Pay Per View WWE Instead of NXT dan juga AEW Kalau NXT dengan AEW mesti view agak kurang So untuk AEW Revolution Usha berita WWE sekejap First match yang berlangsung dekat pre-show Dark Order lawan dengan SCU Match ni biasa je Mungkin AEW memang plan match ni biasa Takut nanti dekat main show Orang dah mula penat sebab pre-show pun dah best Ataupun orang expect lebih dekat main show sebab pre-show pun dah best Tapi still, match SCU dengan Dark Order yang dekat pre-show ni 
jauh lebih baik daripada match-match yang ada dekat Super Showdown yang main show tu. Dan untuk match ni, Cole Cabana buat dia punya debut dekat AEW. Main show start dengan Darby Allen lawan Sami Guevara. Match opening yang sangat baik, sangat best. Match opening ni je dah lebih baik daripada semua match yang ada dekat Super Showdown. Aku memang terhibur tengok match ni. Darby Allen memang aku rasa one of the future star dekat AEW tu. One day aku memang nak tengok dia jadi AEW World Champion. Jack Hager lawan Dustin Rhodes ni tak fokus sangat dekat quality match tapi mungkin fokus penceritaan bila ada bini Jack Hager kat tepi kot. Tapi match ni bagi aku biasa tak bosan pun tapi biasa je nothing much to talk. Mungkin dia orang nak bagi fans cool down kejap. Match lepas tu memang sangat best. Match AEW World Tag Team Championship Antara Hangman Page, Kenny Omega Lawan dengan The Young Bucks Match ni aku Aku tak tahu nak cakap macam mana Tapi Memang Hangman Page Over gila dengan crowd lah Memang Aku rasa this is the best Hangman Page Yang kita pernah tengok dalam wrestling Aku tak tahu lah Kalau ada yang lagi suka Hangman Page Dekat apa New Japan semua tu kan Tapi aku Memang terhibur dengan Hangman Page Yang sekarang ni dekat AEW Yang gila beer ni Kaki minum Jangan minum Rosa Iman Kenny Omega, Young Bucks pun, diorang punya movement, everything, sentiasa memukau apa penonton yang tengok match diorang ni. Aku tak tahu nak cakap macam mana lah. Storytelling dalam match baik, quality match tu memang menghiburkan, memang bagi aku satu match yang buat aku tak boleh nak pejam mata lah. Macam kau tak boleh tertinggal apa-apa moment yang berlaku dalam match ni. Match yang buat orang cool down balik antara Naila Rose dan juga Chris Tatlander untuk AEW. Women's World Champion Match ni bagi aku Biasa dan ada aku, Bagi aku ada rasa boring gak lah Bila aku tengok match ni Sebab awal-awal dia slow Tengah-tengah macam nak pick up Tapi dia tak pick up pun Match MJF lawan dengan Cody Untuk match MJF dengan Cody ni Bagi aku match dia best Tak adalah terlalu best pun Tapi storytelling dalam match Memang baik Memang cantik ah dia susun Cumanya Aku rasa ramai persoalkan kenapa Cody kalah lah. Lagi-lagi bila MJF guna cincin tumbuk Cody and then MJF menang. Macam ramai tak boleh terima benda ni. Dan aku pun bila bila Cody tak kick out uh, yang kena tumbuk kat cincin tu, aku pun macam shit. Serius lah Cody kalah ke apa semua kan. Dan bila aku fikir balik, aku rasa ini satu permulaan yang sangat baik untuk kalau diorang nak sambung lagi feud Cody dengan MJF ni. Sebab bagi aku feud diorang best. One of the best feud untuk 2019 to 2020 So aku tak ada masalah kalau feud diorang ni nak dipanjangkan Dan bagi aku kalau tak panjangkan pun Benda ni boleh bagi MJF satu big push Supaya orang lepas ni ambil MJF dengan serius Dan satu lagi aku rasa ini peluang untuk MJF nak belagak lebih-lebih Tunjukkan mic skill dia bila dekat AEW Dynamite nanti Which is dari segi storytelling memang akan jadi baik ah. But still aku ada rasa aku nak Cody menang Dan kena ada match lain supaya At the end, Cody menang lah. But overall, this match, MJF, Cody, you guys did a very good job lah. Especially MJF lah, the best heel yang ada dekat pro wrestling sekarang ni. And then yang ni, second best match of the night lah untuk aku. Pack lawan dengan Orange Cassidy. Orange Cassidy ni, kau tengok lah dia lawan. Memang menghibur kan. Dia laju ke, dia perlahan ke. Weh, daripada mula sampai habis match, aku memang terhibur habis tengok. Dia orang punya match ni. Aku rasa Orange Cassidy ni... One of the over Selain daripada Hangman Page One of the over Superstar yang ada dekat AEW lah Mana-mana Orange Cassidy ni pergi Aku rasa Dia boleh survive Dan nanti kalau AEW ada mid card title Tak kisahlah European ke TV Championship ke apa ke Aku memang nak Orange Cassidy pegang title tu Seriously Dia ni baik weh Cuma untuk dia jadi AEW World Champion Aku rasa orang tak Orang masih tak ambil dia terlalu serius lagi lah Untuk Jadi AEW World Champion Dan bagi aku The best match of the night Bukan John Moxley lawan Chris Jericho Sebenarnya Hangman Page, Kenny Omega lawan dengan The Young Bucks tadi itulah Lupa nak cakap tadi Match last kali John Moxley lawan Chris Jericho untuk AEW World Championship Bagi aku match ni taklah terlalu best tapi tak bosan Dia hanya best sahaja Dan aku rasa match ni boleh lebih best lagi Sebab kita dah pernah tengok apa yang John Moxley buat bila lawan Kenny Omega Mungkin Jericho dah tua Pasal tu dia tak boleh lebih-lebih Tapi still match ni tak boring Still best juga cuma Cuma bila main event, aku expect dia akan jadi lagi best daripada apa yang ada dekat sebelum-sebelum tu lagi. Tapi tak ah. But overall, still puas hati juga ah. Much better daripada apa yang ada dekat Super Showdown tu. Dan John Mosley menang AEW World Champion. Which is good sebab AEW nampak value yang ada pada John Mosley ni. Secara overall, kalau aku kena bagi bintang untuk AEW Revolution ni, aku akan bagi 7.5 per 10. Kenapa aku tak bagi tinggi sangat? Sebab... Ada lagi pay-per-view AEW yang lain yang sebelum-sebelum ni bagi aku lagi best lah daripada Revolution ni. 
Dan kalau korang tak tekan lagi butang subscribe Sebagai tanda korang support Hazwan Syaris Link ni Make sure korang tekan butang subscribe Tekan butang loceng sebelah butang subscribe Dan untuk semua yang layan Super Showdown Jangan down Sabar Sabar kan separuh daripada iman <laughs> <laughs>